من مظاهر نمط حياتنا الحالي الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة أو الوقوف بشكل يسيء لإنحناءات العمود الفقري الطبيعية ويزيد الأمور سوءا حمل الأوزان بدون تمرين مسبق وهذا هو العامل الأول المساهم في تصلب العضلات وتجمع الغازات في داخل المفاصل لتشكل فقاعات أو بابلز بشكل متكرر فتعيق الحركة وتصبح مصدر إزعاج مستمر وتشعر بحاجة ملحة لفرقعة الفقرات لهذا السبب خصصت هذه الحلقة لكي نتعلم طريقة صحيحة لفرقعة فقرات أسفل الظهر للحصول على راحة فورية وبشكل آمن يحافظ على صحة الأنسجة تابع معي سنقوم بتناول الفقرات القطنية الخمسة على مرحلتين منفصلة وهذا بسبب اتصال الفقرات القطنية بالحوض بشكل متين التمرين الأول لفرقعة الفقرات الأربعة الأولى القطنية لنبدأ بوضعية التمرين ابدأ بالاستلقاء على بساط التمرين على الأرض أو على السرير ثم مد الذراعين بجانب الجسم لتثبيت الجذع ارفع الأرجل للأعلى واثن الركب ليصبح الحوض والركب متعامدين بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين خذ نفس عميق من الأنف وابدأ بإخراج الزفير مع إسقاط الأرجل للجانب الأيمن ببطء باتجاه الأرض لأدنى مستوى ممكن أبقي الركبتين والقدمين متلاصقة ببعضهما وتأكد أن الأكتاف لا ترتفع عن الأرض وأن الحوض الأيسر فقط يرتفع عن الأرض ستشعر مباشرة بفرقعة مفاصل الفقرات القطنية وسوف تستمتع بالراحة بهذا الإحساس الآن من هذه الوضعية خذ شهيق من الأنف للعودة إلى المركز باستخدام عضلات الجذع ومع إخراج الزفير تابع التمرين بإسقاط الركبتين إلى الاتجاه الآخر بنفس الطريقة بإمكانك تكرار التمرين عشرة مرات ستشعر براحة فورية بعد أداء هذه الحركة ويمكنك أداء التمرين في أي وقت تشاء الآن لنتابع للمرحلة أو التمرين الثاني لفرقعة الفقرة الخامسة الأخيرة من الفقرات القطنية حيث يصعب فرقعة هذه الفقرة بسبب كبر حجمها وشدة تثبيتها بالحوض لذلك ستنفرد بحركة منفصلة لنبدأ بوضعية التمرين بوضعية الوقوف باعد بين القدمين مع حني الركب لأقصى حد ممكن بهذا الشكل ثم استند على ركبتيك وشد ظهرك بهذه الطريقة ستشعر بشد عضلات الفخذ الداخلية وهذا مهم لتثبيت الحوض للقيام بالتمرين باستخدام ذراعيك قم بلف الجذع بلطف بقدر ما تستطيع ستشعر مباشرة بفرقعة في مفاصل الفقرات القطنية وإذا لم تشعر بالفرقعة قم بإمساك الركب اليسار بيدك اليمين وضع يدك اليسار خلف الحوض وحاول لف الجذع بلطف ستشعر عندها بفرقعة الفقرة القطنية الأخيرة الآن لنكرر التمرين للاتجاه المعاكس شد ظهرك وباستخدام ذراعيك قم بلف الجذع بلطف بقدر ما تستطيع وإذا لم تشعر بالفرقعة أمسك الركب اليمين بيدك اليسار وضع يدك اليمين خلف الحوض وقم بلف الجذع بلطف وسوف تشعر براحة فورية بعد أداء التمرين ويمكنك أداء التمرين في أي وقت تشاء وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمرين في التعليقات أسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك المتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه